வணக்கம் நான் உங்கள் ஹரிபிரகாஷ் சென்னையில் சமீபத்தில் பதினோரு வயசு குழந்தைய பதினெட்டு பேர் கடந்த ஏழு மாதங்களாக பாலியல் வன்கொடுமை படுத்திக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க இந்த ஒரு விஷயம் தமிழகம் மட்டும் அல்லாமல் இந்தியாவிலே ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி அலைகளாக ஏற்படுத்திருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சைல்டு அபியூஸ் நடவாமல் இருப்பதற்கு என்ன பண்ணணும் ஹவு டு ஸ்டாப் அ சைல்டு அபியூஸ் ஹவு டு ப்ரிவெண்ட் அவர் சைல்டு ஃப்ரம் அ சைல்டு அபியூஸ் ஸோ அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு கம்ப்ளீட்டாக வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம பேரண்ட் சைட்லேருந்து பேசிக்காக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு மூணு விஷயம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குழந்தைங்க யார் கூட பழகிறாங்க நம்ம குழந்தைங்க யார் கூட விளையாடுறாங்க குழந்தைங்க எத்தனை அது படிக்கிறாங்க எந்த செக்ஷனில் படிக்கிறாங்கன்ற நாலேஜ் அப்பா மக்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும் குறிப்பிட்ட ஒரு வயசுக்கு மேலே நம்ம வீட்டு பெண் குழந்தைகளை பெற்றோர் தவிர வேறு யார் மடியிலையும் உட்காடுறதுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது அதை அளவே பண்ணவே கூடாது ஸோ நிறைய பேர் கேட்கலாம் என்னோடய அக்கா குழந்தைய வந்து நான் மடியில் உட்கார வைக்கக்கூடாதா என்னோடய சொந்தக்கார குழந்தைய வந்து மடியில் உட்கார வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சார் நீங்கள் நல்லவங்க தான் சார் நான் உங்களை தப்பே சொல்ல வரல ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிற எத்தனையோ சொந்தக்காரர்களோ தெரிஞ்சவர்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஏன் மடியில் உட்காந்து பாருமா பாட்டு பாருங்க பாருங்க நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க அந்த குழந்தை வந்து அவ்வளோ ஆசையாக அவங்களோட மாமா மடியில் வந்து உட்காருது அந்த சுச்சுவேஷனில் அந்த குழந்தனால் எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்றதையும் தெரிஞ்சு அதை சாதகமாக பயன்படுத்துகிற எத்தனையோ பேரும் இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு தருணங்களில் இந்த ஃபஸ்ட் எய்டு அந்த குழந்தை என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்துட்டு வாங்க ஏமா நின்று பார்க்குற மடியில் உட்காந்து பாரு வா முடியாது அம்மா சொல்லியிருக்காங்க அம்மா அப்பா தவிர யார் மடியிலையும் உட்கார கூடாதுன்னு நான் உன் மாமா தானம்மா ஏன் மடியில் உட்காரலாமே இருங்க நான் அம்மா கிட்ட கேட்குறேன் பாப்பா அம்மாட்டெல்லாம் கேட்க வேணா நீ கேம் சார் நீ கேம் சார் ஒரு குழந்தைக்கு குட் டச்னா இது பேட் டச்னா என்னன்றதை கண்டிப்பாக ஒரு பேரண்ட் சொல்லி கொடுத்தே ஆக வேண்டும் அதை தாண்டி தன்னோட ப்ரைவேட் பார்ட்ஸில் யாருமே டச் பண்ணக்கூடாதுன்ற பேசிக்கான ஒரு விஷயத்தை கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு குழந்தையுமே தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அதை சொல்லி கொடுக்குறதும் நம்ம பேரண்ட்ஸோட கடமை தான் சப்போஸ் நம்ம குழந்தை வந்து பெற்றோரோட கண் பார்வையிலேருந்து விளக்கும்போதோ அதாவது ஸ்கூல் போகும்போதோ அல்லது வெளியில் விளையாடும் போகும்போதோ ஏதாச்சும் ஒரு பேட் டச்க்கு ஆட்பட்டால் குழந்தையே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல கத்தணும் இருக்கிற இடத்துலேருந்து கற்றணும் அந்த இடத்துலேருந்து எப்படி ஓடணுன்றது அந்த குழந்தை பார்க்கணும் அதுக்கான தைரியத்தை முதல்ல நாம் தான் அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை எவ்வளோ அழகாக ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் பார்த்துட்டு வாங்க சரியா பாப்பா பாப்பா ஏன் இறங்கிட்ட நீ பேட் டச் பண்ண நான் உனக்கு விளையாண்டேன் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் குழந்தைங்க கையில் புக் இருக்கோ இல்லையோ கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு குழந்தை கையிலையும் ஸ்மார்ட் ஃபோனோ இல்லைனா டேப் இருக்குது அது நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு குழந்தை சேட்டை பண்ணிச்சா இம்மீடியட்டாக டக்குன்னு ஃபோனை கொடுத்துட்டு அப்பா வேலையில் இருக்கேன் என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணான்னு சொல்லி ஃபோனை கொடுத்துரும் அப்படி அந்த குழந்தைங்க வந்து ஃபோனில் இதை கேம்ஸ் ஆடும்போதோ இல்லை நான் யூடியூப் பார்க்கும்போதோ இன்டர்நெட்டில் கனெக்ட் ஆகும்போது ஏதாச்சும் ஒரு தவறான ஒரு விஷயங்கள் அதாவது ஒரு பான் சம்மந்தப்பட்டதோ இல்லை நான் ஆபாசமான ஒரு விஷயங்கள் வரும்பொழுது தேவையில்லாமல் அந்த குழந்தைய வந்து இந்த வயசில் டைவெர்ட் ஆகணுமா அதுக்கு நாமளே காரணமாக இருக்கணுமா ஸோ ஒரு குழந்தை வந்து தனியாக ஃபோன் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அது என்ன பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்ற விஷயத்தை பேரண்ட்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக வாட்ச் பண்ணணும் குழந்தைகிட்டருந்து ஃபோனை தள்ளி வச்சுட்டு நாம் குழந்தைகிட்ட க்ளோஸ் ஆகலாமே நம்ம குழந்தை வந்து தெரிஞ்சவங்க கூட இல்லை நெய்பர்ஸ் கூடயோ விளையாட அனுப்பும்போது தனியாக விளையாடுறது இல்லைனா வந்து இந்த கதவை சாத்திட்டு விளையாடுறதுன்ற விஷயத்தை வந்து முற்றிலும் தவிர்க்கணும் ஒருத்தன் வந்து வா நம்ம தனியாக விளையாடலாம் நம்ம கதவை சாத்திட்டு விளையாடலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்தை எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுன்றதையும் பார்த்துட்டு வாங்க நீங்கள் எதுக்கு டோர் க்ளோஸ் பண்ணிங்க நம்ம ஒரு விளையாட்டு விளையாடுவோமா டோர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே என்ன விளையாடணும் பேய் விளையாட்டு இருட்டாத தானே பயங்கரமா இருக்கும் ஜாலியா இருக்கும் என்ன அண்ணா அம்மா சொல்லுகாங்க டோர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு யார் கூடயும் விளையாட கூடாதுன்னு அண்ணா கூட தான் விளையாடற ஒண்ணாவது பாப்பா இல்ல நீங்க இப்ப டோர் ஓபன் பண்ணுங்க ஏனனா நான் கத்திடுவேன் ஹே இல்ல இல்ல ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு இல்ல அண்ணா தரந்து விட்டுற சரியா இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் வந்து நம்ம அப்பாவும் அம்மாவும் சரி ரெண்டு பேருமே வந்து வேலைக்கு போய்ட்டு இருக்காங்க இருந்தாலும் நம்ம குழந்தைய டெய்லி கூப்பிட்டு இன்னைக்கு எப்படா ஸ்கூல் இருந்தது என்ன
அம்மா இந்த அங்கிள் என்ன பேட் டச் பண்ணி டார்ச்சர் பண்ணாருமா அப்படியா இங்க டச் பண்ணாரு இங்க டேய் இல்லடா ராஸ்கல் குழந்தை மேல கை வைக்கறியா இரு உன்ன டேய் நில்றா என்ன நம்பி அம்ச்சம் பாரு குட் கேர்ள் இப்டிதான் அம்மா கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லணும் சரியா நைட் அப்பா வந்த உடனே போலீஸ் கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்துறலாம் வா நம்ம குழந்தைய பத்தி நமக்கு தான் நல்லா தெரியும் இந்த பிஹேவியரல் चेंजेस ன்றது என்னன்னா நல்லா செட் அப் பண்ணிட்டு இருக்க குழந்தை டக்குனு அப்படியே அமைதியா இருறதோ இல்லனா வந்து நல்லா ஹெல்த் வைஸ்ல வந்து நல்லா குளுகுளுன்னு இருக்க குழந்தை டக்குனு ஒல்லியா இறறதெல்லாம் பேரண்ட்ஸ் நாம தான் நோட் பண்ணி அதெல்லாம் என்ன பண்ணனும்ன்றது வந்து நம்மளோட கடமை தான் 4 மணிக்கு வர குழந்தை வந்து திடீர்னு 5 மணிக்கு வரது இல்ல 5:30 க்கு வரது இதெல்லாம் என்னன்றது நாம தான் குழந்தை கிட்ட கொண்டு கேக்கணும் இது சந்தேகம் கிடையாது ஏனா நாளைக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை வரதே வந்து இந்த மாதிரி பேசுறது மூலமா ஈஸியா தடுக்கலாம் சின்ன குழந்தைக்கு தப்பு பண்ண தெரியாது ஆனா தான் கிட்ட தப்பா நடந்துக்கிறவங்கள பத்தி உங்கள்ட்ட சொல்லணும்னா அதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் அந்த தைரியத்தை நாம தான் கொடுக்கணும் சோ சைல்ட் அபியூஸ் எப்படி நான் தடுக்கலான்றது இந்த வீடியோல நீங்க பாத்துるீங்க நாங்க சொல்ல வர வேண்டிய விஷயம் ஒண்ணே ஒண்ணுதாங்க படிப்பு தாண்டி எப்பயுமே டிசிப்ளினுக்கு ஒரு படி மேல அப்படின்றதை எப்ப ஒரு பேரண்ட் வந்து குழந்தைகளுக்கு சொல்லி தரங்களோ அப்பதான் இந்த விஷயத்துல வந்து கண்டிப்பா தவிர்க்கலாம் சைல்ட் அபியூஸ் பண்ற எத்தனையோ பேரை வந்து தூக்குல போடுறாங்க நிறைய பேருக்கு நிறைய பெரிய பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாலும் இதெல்லாம் நிக்கவா செய்யுது இல்லையே திருடனாய் பார்த்து திருந்தா விட்டால் திருட்டை ஒழிக்கவே முடியாது ஆனால் இவங்க தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ நம்ம சைட்லேருந்து நம்ம எவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறது தாங்க விஷயம் ஸோ ஒரு ஒரு பேரண்ட்டுமே தன்னோட குழந்தைங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை எல்லாத்தையுமே சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக சைல்டு அபியூஸ் வந்து நம்ம குழந்தைய நம்ம காப்பாற்றலாம் ப்ளீஸ் ஷேர் அண்ட் கேர் வணக்கம் சமீபத்தில் நடந்த இந்த சைல்டு அபியூஸ் மேட்டரில் ஒரு மனுஷன் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாப்பில் ஏழு மாதமாக நடந்திருக்குன்னா அந்த பொண்ணுக்கு விருப்பம் இல்லாமையே அது நடந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காப்புல உங்கள்ட்ட ஒன்றை நான் ஒன்று கேட்குறேன் டேய் அது பதினோரு வயசு குழந்தை உன் வீட்லேயும் இதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருந்து அந்த குழந்தைக்கு ஒன்று நடந்தா இப்படி தான் யோசிப்பியா நீ இந்த வழக்கு சம்மந்தமாக கைது செய்யப்பட்ட பதினெட்டு பேர் சார்பாக எந்த ஒரு வக்கீலும் ஆஜர் ஆகக்கூடாது ஒருவேளை அப்படி ஆஜர் ஆனாங்கன்னா அவங்க மேலேயே நாங்கள் ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அட்வொகேட் கவுன்சில் சார்பாக சொல்லியிருக்காங்க சீ